সাহিবুল বুখারি এর ধারাবাহিক আলোচনায় গত বৈঠকে আমরা কিতাব সাউম সাউমের পর্ব সম্পন্ন করেছি সাউমের সাথেই সংশ্লিষ্ট বিষয় এবং বুখারি রহমাহুল্লাহ এ পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন কিতাব সালাত তারাবিহ সালাত তারাবিহ আমাদের সুপরিচিত বিষয় সালাত আমরা সকলেই জানি বিশেষ করে রমাদান মাসে সকলেই জানি এবং অত্যন্ত আগ্রহের সাথে সেই সালাত আদায় করার আমরা চেষ্টা করি ইমাম বুখারি রহমাহুল্লাহ সাহিহুল বুখারিতে স্বতন্ত্র একটি পর্বই তিনি নিয়ে এসেছেন সালাত তারাবি এই শিরোনামে এই পর্ব তিনি নিয়ে এসেছেন এখানে ইমাম বুখারি রহমাহুল্লাহ মাত্র ছয়টি হাদিস নিয়ে এসেছেন সেই ছয়টি হাদিসের মাধ্যমেই তিনি একটি কেতাব সম্পন্ন করেছেন আগে আমরা হাদিসগুলি শুনব এরপরেই বিস্তারিত আলোচনা জানব একটি কেতাবে একটি বাব বা একটি অধ্যায় দিয়েই ইমাম বুখারি শেষ করেছেন বাবু ফাদল ইমান কাম রমাদান ইমাম বুখারি রহমাহুল্লাহ বাব নিয়ে এসেছেন ফাদলু মান কাম রমাদান যে ব্যক্তি রমাদানের রাতে কেয়াম করবে তার ফজিলত কি হতে পারে মর্যাদা কি হতে পারবে পারে এ মর্মে ইমাম বুখারি রহমাহুল্লাহ অধ্যায় নিয়ে এসেছেন প্রথম হাদিস নিয়ে এসেছেন প্রসিদ্ধ সাহাবি আবু হুরাইরা রদি আল্লাহ তালহতে তিনি বলেন আবু হুরাইরা রদি আল্লাহ তালহ বলেন আমি শুনেছি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম রমাদানকে কেন্দ্র করে বলেছেন মান কাম হো ইমান যে ব্যক্তি ইমানের সাথে এবং সওয়াবের আশায় রমাদানের কিয়াম করবে ও গুফের আলাহ মাজামামিংজাম্বি তার অতীতের অপরাধগুলিকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে এরপরই হাদিস নিয়ে এসেছেন সমর্থবোধক হাদিস একই সাহাবি বর্ণনা করছেন রসুল সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম বলেন মঙ্কা মরমদানা ইমান ইহতিসাবাহিংদাম্বি শব্দের সামান্য পার্থক্য রয়েছে কিন্তু অর্থগত কোনো পার্থক্য নেই রসুল সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম বলেন যে ব্যক্তি ইমানের সাথে সওয়াবের আশায় রমাদানের কিয়াম করবে তার অতীতের গুণাগুলিকে আল্লাহ সুবহান তালা ক্ষমা করে দেবেন মূলত দুটি বর্ণনা ভাষাগত দিক দিয়ে কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে এবং সনদের দিক থেকেও ইমাম বুখারি রহমাহুল্লাহ দুই হাদিস তার দুই ওস্তাদ থেকে বর্ণনা করেছেন এই জন্য ভিন্ন ভিন্নবার তিনি নিয়ে এসেছেন তৃতীয় হাদিস আমিরুল মুমিনীন আমার আবনুল খাতাব রদি আল্লাহ আনহু কেন্দ্রিক হাদিস আব্দুর রহমান বিন আব্দুল কারি তিনি বলেন খরজ তুমাহমান বিন আব্দুল কারি তিনি বলছেন আমি আমার আবনুল খাতাব রদি আল্লাহ আনহুর সাথে মানে তার খেলাফতের সময় তার সাথে একদিন রাতের বেলা রমজান মাসে মসজিদে নবাবীর দিকে বের হলাম মসজিদে নবাবীর দিকে আমরা গেলে দেখলাম আমরা যে মানুষেরা মসজিদে বিক্ষিপ্তভাবে আছে ইউসাল্লির রাজুল অলি নফসি কোথাও দেখছি একজনে একাকিভাবে সালাদ আদায় করতেছে আবার কোথাও দেখতেছি একজন ইমাম হিসাবে তার সাথে একদল মুসল্লি জামাতবদ্ধভাবেই সালাত আদায় করছে 
فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارين واحد لكان أمثل عمر رضي الله عنه أي بكبت بوريبش دكتني منطب كورلين أمي مانا كوري جدي شكول منشك ايك إمامير پيچه داري دي جماعاتر شاته پارار ببستا كوري تاهو لئتي خوبوئي بحال حبه تيني تار استحاة مانا كورلين ثم عزم عزم فجمعهم على عبا ابن كعب صحابي در ما چه تلاواتر خطر پرشد دو سلن صحابي عبا ابن كعب رضي الله تعالى عنه اتا پر عمر رضي الله عنه جتا مانا كورلين شتی باستا بے پوری نتا كورلين عبا ابن كعب رضي الله عنه كي امام بانائي دي تار شته باقي شكل كي پیچھنے داري دي لن ثم خرجتو معه ليلتا اخرى والناس يصلون بصلاة قاريهم اين يوم چالو هو اربار تيني بولشن جيني بوننا كلن با عمر رضي الله عنه رشاته عبد الرحمن بن عبد القاري تيني بولشن كيسو دن پار عبار عمر رضي الله عنه رشاته عمر بير حلام دكشي منوشرا شبائی جماعت بددہ بھا بسالہ دادائی کٹ چھے آر ایک جون امام ہی شبہ آت سے قال عمر نعم البدعت هذه عمر رضی اللہ عنہ ادریش دیکھے تینی منطب کر لین نعم البدعت هذه ایٹی کتوینا شندر بدعت بیکہ آج بے والتی ینامون عنہا افضل من اللتی یقومون یرید آخر اللیل وكان الناس يقومون أولا إذا دخل دوتي منطبق كلن، بثم منطبق كلن جو كتوينا شندر نيام تالو هوا يسه، إذا إك ديتيو منطبق كلن، تبي إي بثم راتي تي جارا سالا دا داي كورت يسه، آر جارا إخون غمية آسه، شش راتي تي آ داي كوربي، شيتا هلو أفضل أطّم، أدي كطّم. जे प्रथम रात्रे इस सलात आदाय करार चे गोविर राते शेष राते आदाय कराटा हलो उधिक उत्तम। शादरानों तो शेष शमायो मनुष्य रा इस सलात प्रथम रात्री ते आदाय करतो। एर परे चौथ हदीस उम्मल मुहम्मदी नायशा रादिया अल्लाहु ताला अन्हा तिनी बनाना कुर्चन أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وذلك في رمضان رسول صلى الله عليه وسلم رمضان ماشي أي صلاة عادي كورتشن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ديتي وحديث تني بولن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جو في الليل فصلى في المسجد हटात एक रि गभर रत अर्धर पार हो शेष तृतीयांशे दिखे नबी सल्लाम घर थे मस्जिदे बर हलन मस्जिदे बर हो फसल्लाफिल मस्जिदे मस्जिदे सलाद आदाय करल वसल्ला रिजाल सलाजी किचु मानुष रसुल सल्लाम इक्तदा कर तरह सलाद आदाय करल فأصبح الناس فتحدثوا شقال جكون هلو جارا رسول صلى الله عليه وسلم من رشاة راتر صلاة دائك ورا شجوك بيهشن ترى اكتو بولا بولي شروع كولو زهان اسك امرا اكتا شجوك بيهشي رسول صلى الله عليه وسلم من رشاة غوبير راتر مشجد جماعة رشاة صلاة دائك ورا شي اكتا جكون بولا بولي هلو فاجتمع اكثر منهم فصلى فصلوا معه ديتيو راتر गोतो रातेर चे आरोबेशी साहबी एकोत्रित होलेन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तादर के नियो दितियो राते जमातेर शते गोभीर राते पोडलेन फ़ासबह नास फ़तहज़ज़ु फ़कसुरा अहलु मस्जिदी मिन लेलती सालिसा दितियो रात्रित जरा एक टू बेशी शंकोक पोडलेन तराव बर शकले बाला बाली शुरू करलेन जामरा� मनुष्य शंका आरोपिशी होएगा लो। फखर अज़र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसल्ले बिसलाती ही 
তৃতীয় রাত্রিতেও রাসুল সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম তাদেরকে মসজিদে এসেই সালাত পড়ালেন গভীর রাতে তৃতীয় রাত্রিতে যারা পড়লেন তারা ওইভাবে বলা বলি শুরু করলেন যার ফলে এটি বেশি প্রচার হয়ে গেল মানুষের সংখ্যা এত বেড়ে গেল যে মসজিদে যেন জায়গা ধরছে না চতুর্থ রাত্রিতে এই ধরনের বেশি পরিমাণে মানুষ উপস্থিত হয়ে গেলেন কিন্তু উপস্থিত হলেও নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম ফজরের পূর্বে আর মসজিদে বের হলেন না তার ঘরেই থাকলেন তারপর মুসল্লিদের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আল্লাহর সাক্ষ্য প্রদান করে তিনি কিছু বক্তব্য রাখলেন বললেন তোমরা যে মসজিদে রাত্রে ভিড় করেছ আমি যে জানি না তা না আমি জানি তোমরা মসজিদে এসে বলে গেছ অপেক্ষা করছো কিন্তু আমার আশঙ্কা হচ্ছে প্রতিদিন যদি আমি এভাবে তোমাদেরকে পড়াতে থাকি তাহলে এটি ফরজ হয়ে যাবে যার ফলে তোমরা অক্ষম হয়ে যাবে এটি তখন আর চালাতে চালু রাখতে পারবে না কঠিন হয়ে যাবে যতদিন বেঁচে ছিলেন আর কোনোদিন এভাবে মসজিদে জামায়াতের সাথে সালাদ পড়ান নেই এভাবেই তার জীবন শেষ হয়ে গেছে পঞ্চম হাদিস ষষ্ঠ হাদিস সেই হাদিস ও উম্মুল মিনিন আয়সারদি আল্লাহ তালা আনহাতে বর্ণিত তিনি বলেন উম্মুল মিনিন আয়সারদি আল্লাহ আনহাকে আবু সালামা বিন আব্দুর রহমান তিনি জিজ্ঞাসা করলেন কেই ফাকানাত সালাত রসুল ইল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম ফি রমাদান রমাদান মাসে রসুল সাল্লাহ সাল্লামের সালাত কি ধরনের ছিল জিজ্ঞাসা করলেন কি ধরনের ছিল কত রাকাত ছিল এটা বলেন নাই বললেন কাই ফাকান কি ধরনের ছিল অম্মুল মমিন আয়সারদি আল্লাহ জবাব দিলেন মা কানা ইজিদ ফি রমাদান ওয়ালা ফি গাইরিহি আলা এহদা আশারাত রাকাতান অম্মুল মমিন আয়সারদি আল্লাহ দুটি জবাব দিলেন প্রশ্ন করলেন সালাদ কি ধরনের ছিল যেহেতু প্রশ্ন করলেন কি ধরনের ছিল স্পষ্টভাবে জিজ্ঞাসা করেননি কত রাকাত ছিল কিন্তু অম্বুল মমিন আয়সার আলী আল্লাহ তিনি বুঝতে পেরেছেন যে প্রশ্নের উদ্দেশ্য হলো এই ধরনেরই যে কত রাকাত হতে পারে কি পদ্ধতিতে হতে পারে সবটাই হলো প্রশ্নের উদ্দেশ্য তাই তিনি প্রশ্নের জবাবে বললেন মা কানা ইয়াসিদ ফি রমাদান ওয়ালা ফি গাইরি আলা এহদা আশারা রাকা রসুল সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম রমাদান মাসে এবং রমাদান ছাড়া অন্য মাসে কখনো তিনি এগারো রাকাতের বেশি রাতের সালাদ পড়তেন না কিভাবে পড়তেন রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম চার রাকাত পড়তেন এই চার রাকাত এত দীর্ঘ করে এত সুন্দর করে পড়তেন সেটা আর জিজ্ঞাসা করার অবকাশ রাখে না এত দীর্ঘ এবং এত সুন্দর এরপরে আবার চার রাকাত পড়তেন এটাও এত সুন্দর এবং এত দীর্ঘ যা কোনো জিজ্ঞাসার সুযোগ থাকে না এরপরে তিন রাকাত পড়তেন তাহলে চার চার আট আর তিন এগারো ফকুল তো এভাবেই কখনো আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম রাতের সালাদ পড়তেন কিন্তু বেতেরটা বাদ রাখতেন তো বেতের আগেই 
বেতের সালাত পড়ার আগে একটু তিনি ঘুমাতেন শুইতেন অমুল মোমিন আয়সা রাজি আল্লাহ যখন জিজ্ঞাসা করতেন ই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম আপনার তো বেতের এখনও বাকি আছে আপনি এখনও শুইতে চাচ্ছেন ঘুমাতে চাচ্ছেন বললেন হে আয়সা জেনে রাখো আমি শুইতেছি বটে আমার চোখ দুটো ঘুমায় কিন্তু আমার অন্তর তো কখনো ঘুমায় না অন্তর আমার জাগ্রত থাকে সুতরাং বেতের আমার যে হারিয়ে যাবে ছুটে যাবে ফজর আজান দিয়ে ফেলবে এমনটা তা হবে না যদি একটু চোখে ঘুম চলে আসে আমার বেতের সেটা ঠিক টাইমের মতোই করব সেটি ছুটবে না এবং বুখারি রহিমহুল্লাহ এখানে ছয়টি হাদিস নিয়ে এসেছেন ছটির মধ্যে প্রথম দুটি হচ্ছে সাহাবি আবু হরের রদি আল্লাহ তালা আনহ হতে তৃতীয়টি হচ্ছে অমর রদি আল্লাহ তালা আনহ হতে আর শেষ তিনটি হচ্ছে উমুল মিন আয়সা রদি আল্লাহ তালা আনহ হতে এবং বুখারি রহমহুল্লাহ তিনি কেতাব বেঁধেছেন কেতাব ও সালাতি তারাবি তারাবির সালাতের কেতাব বা পর্ব তারাউ শব্দটি আরবি শব্দ ক্রিয়ার মূল অথবা তারাউ শব্দটি তারাউ হাতুন এর বহু বচন হলো তারাউ তারাউ হাতুন এটি ক্রিয়ার মূল এর বহু বচন হচ্ছে তারাউ তারাউ হাতুন হিয়া আল মাররা আল ওয়াহিদা মিনার রাহাতিকা তসলি মতিন মিনার সালাম তারাউ হাতুন হলো কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়া অবসর নেওয়া এটাকে বলা হয় তারাউ হাতুন তো কয়েকবার বিশ্রাম নেওয়া এটাকে বলা হয় তারাউ কয়েকবার বিশ্রাম নেওয়া তো এই সলাদকে তারাউ নামকরণ মূলত রসুল সাল্লাহ আলিহুসাল্লাম তার ভাষায় করেননি সাহাবাই কেরম কোনো রমজানের সালাদকে তারাউ নামকরণ করেননি তারাউ নাম করেছেন মহাদ্দিসিনে কেরামগণ কিভাবে নাম করেছেন তারা এই সালাতের শব্দ থেকে সেই শব্দ এর ভাব থেকে এই সালাতকে নাম করেছেন সালাতু আর তারাউ তো আজকে আমরা ভাগ করে নিয়েছি একটা হলো তারাউ একটা হলো তাহাজুদ এই ধরনের ভাগ করে নেওয়া হয় এবং বলা হয় এটার নাম তারাউ এটা কখনো তাহাজুদ নয় আসলে এই তারাউ এই জন্য বলা হয় রাতে যে সালাদগুলি আদায় করা হয় কোরআন এবং সন্নায় রাতের সালাতের নাম কয়েক ধরনের পাওয়া যায় প্রথম হলো তাহাজুদ কেয়ামুল্লাই সলাতুল্লাই কেয়াম রমদান সলাতুল বিচের কোরআন এবং হাদিসে এ পাঁচটি নাম ব্যবহার হয়েছে মহাদ্দিসিনে কেরামগণ এই রাতের সালাদটাকে বিশেষ করে রমজানে যে সালাদ আদায় করা হয় ধীর স্থিরতার সাথে বেশি এবং বিশ্রাম নিয়ে এই জন্য সেটাকে নাম দিয়েছেন তারাও হাদিসগুলি বিচার করলে দেখা যায় প্রকৃতপক্ষে সালাদ একটি দুটি নয় কারণ অমুল মিনি আয়সার আদি আল্লাহ আনহা বললেন তিনি ঘরের মানুষ তিনি ঘরের খবর সবচেয়ে বেশি জানেন রসুল সাল্লাহ আলিহুসাল্লামের রমাদানের যে সালাদ ছিল রমাদান ছাড়াও সেই সালাদ ছিল একই সালাদ ছিল একই সংখ্যা এবং একই পদ্ধতিতে হয়তো বা রমাদানে এই হাদিস থেকে আমরা আবার জানলাম যে রসুল সাল্লাহ আলিহুসাল্লাম কিছু জামায়াতের সাথেও আদায় করার সুযোগ দিয়েছেন সাহাবাই কেরামগণ তাই প্রকৃতপক্ষে বলা যায় সালাদ হলো একটাই তবে এই সালাদ সময় ভেদে তার মর্যাদা বৃদ্ধি হয় সময় ভেদে তার মর্যাদা বৃদ্ধি হয় এবং সময় ভেদে তার বৈশিষ্ট্যটাও কিছুটা ভিন্ন হয়ে যায় তো সাধারণত রাতের সালাদ এটাই কি আমুল লাইন এটাই সালাতুল লাইন এটাই তাহার জোত কিন্তু রমাদান মাসে এর ফজিলতটা বেশি বেড়ে যায় রমাদান মাসে এর ফজিলত বেশি রমাদান মাসে এর বৈশিষ্ট্যটা একটু ভিন্ন হয়ে যায় 
কিন্তু জিনিস দুইটা এমন নয় রসুল সাল্লাহ ইসলাম রমজান মাসে এই তারাবি আদায় করতেন বা কেয়াম রমজান পড়তেন তারপর আবার গভীর রাতে তাহাজুত পড়তেন এমনটি পাওয়া যায় না তাই আমরা বলবো জিনিস একটাই কিন্তু রমজান মাসে এটা এসে বেশি মূল্যবান হয়ে যায় সময়ের কারণে মাসের কারণে বেশি এটি ফজিলতপূর্ণ হয়ে যায় বল্লাহ চায়না আলাম এমাম বুখারি রহমহল্লাহ তার কিতাব রচনা করলেন তিনি সালাত তারাবিহ নিয়ে পরে তিনি একটি অধ্যায় নিয়ে আসলেন অধ্যায়টি হচ্ছে বাব ফাজলি মান কাম রমদান রমাদান মাসে কে আমি রমাদানের ফজিলত সম্পর্কে কিন্তু ইমাম বুখারি রহমহল্লাহ রাকাত সম্পর্কেও কিছু নিয়ে আসলেন না পদ্ধতি সম্পর্কেও কিছু নিয়ে আসলেন না সাধারণত ইমাম বুখারি রহমহল্লাহ দেখা গেছে একই হাদিস থেকে একাধিক বিষয় প্রমাণ করে একাধিক তিনি শিরোনাম ব্যবহার করেছেন কিন্তু এখানে ইমাম বুখারি রহমহল্লাহ একাধিক হাদিস নিয়ে আসলেও তিনি একাধিক শিরোনাম ব্যবহার করলেন না অথচ প্রতিটি হাদিসে বা একটা হাদিসকে কয়েকটি শিরোনামও তিনি ইচ্ছা করলে ব্যবহার করতে পারতেন কিন্তু করেননি এতে বোঝা যায় যে ইমাম বুখারি রহমহল্লাহ যেন বিষয়টিকে খুব শক্ত করে ও জটিল করে দেখার চেষ্টা করেননি বিষয়টাকে যেন তিনি সহজ করে দেখার চেষ্টা করেছেন অতএব রাকাত নিয়ে এত সব কঠোরতা দরকার নেই এই পদ্ধতি নিয়ে এত কঠোরতা দরকার নেই যেন বিষয়গুলিকে তিনি সহজভাবে দেখেছেন এটাই বোঝা যায় ওল্লাহ তালা আলম হাদিসগুলি থেকে আমরা যেগুলি জানলাম রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম এর যুগে কেয়াম রমদান আদায় হয়েছে কিন্তু জামাতের সাথে নিয়মিত আদায় হয়নি চার দিন সাহাবাই কেরামগণ জামায়াতের সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করেছে তিন দিন সুযোগ পেয়েছেন কোনো ঘোষণা ছাড়া চতুর্থ দিন রসুল সাল্লাহ সাল্লাম তাদেরকে এই সুযোগটা দেননি যাতে জটিল হয়ে যেতে পারে তিনি স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন তবে এই কারণটি ছিল রসুল সাল্লাহ সাল্লামের যুগে যেহেতু ফরজ এর বিধান নাজিল হওয়ার সময়সীমা হচ্ছে রসুল সাল্লাহ সাল্লামের যুগে সেই সময় এই আশঙ্কাটা ছিল কেউ কেউ বলে থাকেন যাতে রমজানের তেয়াম এটি জামায়াতের সাথে তিন দিনের বেশি পড়া যাবে না রসুল সাল্লাহ সাল্লাম তিন দিন পড়েছেন এর বেশি পড়লে এটি বেদাঁত হবে এটি তাদের ভুল ধারণা রসুল সাল্লাহ সাল্লামের হাদিস তারা বুঝেননি যদি বুঝতেন যে কেন রসুল সাল্লাহ সাল্লাম এটাকে স্টপ করেছেন কারণ আল্লাহ রসুল্লাম নিজে বলে দিয়েছেন যে কারণ হলো এই আমি যদি এটি চালাতে থাকি তাহলে এটি ফরজ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা হবে যার ফলে তোমাদের পক্ষে সেটি ঠিক মতো আদায় করা কঠিন হয়ে যাবে তো এই কারণে রসুল সাল্লাহ সাল্লাম ছাড় দিয়েছেন সেই বিষয়টা থেকেই ইস্তেহাদ করে আমিরুল মিনিন আমার উবনুল খত্তাব রবি আল্লাহ চালা আনহু তিনি কি করলেন সেই বিক্ষিপ্তভাবে যখন পড়তেছে মসজিদে সেগুলিকে একটা শৃঙ্খলার নিয়মে নিয়ে আসলেন সেটি হচ্ছে প্রতি রাতেই জামায়াতের সাথে সালাদ আদায় করা তাই আমরা বলব যে অতএব রসুল সাল্লাহ আলী প্রতি রাতেই জামায়াতের সাথে সালাদ আদায় করা এটার ক্ষেত্রে অমর রদি আল্লাহ আনু দ্বিতীয় দিন যখন দেখতে আসলেন যে সুন্দরভাবে জামায়াতের সাথে চলছে তিনি বললেন নে আমাল বেদা আতু হাদিহি কতই না সুন্দর বেদা আতিটি এই কথা থেকে আবার কেউ কেউ গ্রহণ করতে চান বেদাত দুই ধরনের একটা হলো সুন্দর বেদাত আর একটা হলো অসুন্দর বেদাত একটা বেদাতে হাসানা আর একটা বেদাতে সাইয়া জবাব এই ভাগ করাটা কখনো সঠিক নয় কেন সঠিক নয় প্রথম কথা হলো স্বয়ং আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম তিনি বলেছেন কুল্লু বেদায়তিন বলা প্রতিটি বেদাতই হলো পথভ্রষ্টতা সুতরাং এখানে ভাগ করার সুযোগ নেই দ্বিতীয় অমর রদি আল্লাহ আনহু যে বললেন যে কতই না সুন্দর বেদাত অমর রদি আল্লাহ আনহুর এ কথাটা এটি ভাষাগত দিক দিয়ে শরীয়তে যে বেদাত সেটি নয় কেন নয় শরীয়তে বেদাত বলা হয় সেটাকে যার কোনো ভিত্তি যার কোনো পূর্ব নমুনা থাকে না সেটাই হলো বেদাত কিন্তু জামায়াতের সাথে সালাত আদায় করার নমুনা স্বয়ং রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম নিজেই দিয়েছেন অতএব এটি নমুনাহীন আমল এটি কখনো বলা যাবে না সুতরাং এটিকে উত্তম বেদাত বলে একটি বেদাতের প্রকার চালু করা এমনটি উচিত নয় 
যেহেতু আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম জামাতের সাথে তারাবির সালাত বা কেয়াম রমাদান আদায় করার পদ্ধতি স্বয়ং তিনি নিজেই চালু করেছেন সাহবাই কেরামগঞ্জ তার সাথে আদায় করেছেন সেই যুগে আশঙ্কা ছিল যার কারণে তিনি স্টপ রেখেছেন অতপর আশঙ্কা মুক্ত হয়ে যাওয়ার কারণে অমর রদিয়াল্লাহ বিষয়টিকে চালু রেখেছেন আর অমর রদিয়াল্লাহ যখন বিষয়টিকে চালু রাখলেন চালু করলেন সকল সাহাবাই কেরামগণ কেউ এর প্রতিবাদ জানাননি সকলেই এটাকে মেনে নিয়েছেন সাহাবিদের এজমা রাসুল সাল্লাহাম থেকে শুরু অতঃপর এটা সাহাবাই কেরামদের এজমা এর মাধ্যমে এবং খোলাফায় রাশিদিনের ইশতেহাদের মাধ্যমে বিষয়টি শরীয়ত সম্মত হয়েছে অতএব এটিকে কখনো কোনোভাবে বেদাত বলা যাবে না এখন আসুন এই সলাত এর রাকাত কতটি হতে পারে আমরা উম্মুল মিন আয়সা রদি আল্লাহ আনহা যিনি রসুল সাল্লাহামের এই সালাত সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জানেন সেখানে আমরা পেলাম এর রাকাত সংখ্যা হচ্ছে এগারো আল্লাহ রসুল সাল্লাহাম এগারো রাকাতের বেশি কখনো রমাদানে বা রমজান ছাড়াও পড়তেন না অন্য আরেক হাদিস পাওয়া যাবে সহিউল বুখারির হাদিস রসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম রাতের সালাত তেরো রাকাত পর্যন্ত আবদুল্লা ইবনে আব্বাস রদি আল্লাহ তালা আনহু বর্ণনা নিয়ে এসেছেন মূলত এই তেরো রাকাতের মধ্যে অমুল মমিন আয়সা রদি আল্লাহ আনহা বা এই ধরনের একটি আসর পাওয়া যায় যেখানে আবার বলা হয়েছে যে রসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম ঘুম থেকে উঠেই তিনি প্রস্তুতিমূলক প্রথম দুই রাকাত হালকা করে পড়তেন এরপর তিনি কি করতেন ফজরের শূন্য ছাড়াই এগারো রাকাত পড়তেন অতএব সর্ব ঊর্ধ্বেও যদি পাই আমরা সেটি হলো তেরো রাকাত রাতের সালাত চাই তাহাজুত হোক অথবা কেয়াম রমাদান হোক সর্বস্থায় রাসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের প্রমাণ পাওয়া যায় সেটি হলো তেরো রাকাত নিম্নে কত নিম্নের কোনো সীমা নেই নিম্নে হতে পারে তিন আর উর্দে হলো তেরো রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম কখনো নয়ে পড়েছেন কখনো দশ সাত পড়েছেন কখনো পাঁচ পড়েছেন তাই এটি হচ্ছে এটাই হলো তার কেয়ামে রমাজ এটাই হলো কেয়ামুল্লাইল এটাই হলো তাহাজ্জুত এটাই হলো বেতের এটাই সব কিছু ছিল তো রমাদান মাসে তিনি কত পড়েছেন তিন পাঁচ সাত এরকম এমন স্পষ্ট নেই বরং রমাদান মাসের বিষয়টি এগারো আমরা পাচ্ছি আর অন্য সময়গুলিতে কেয়ামর লাইল বা তাহাজ্জুত তার এই ধরনেরই ছিল অতএব নিম্ন সংখ্যার ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যার পক্ষে যতটুকু সম্ভব হবে উর্ধ্ব সংখ্যা হলো এগারো এখন উর্ধ্ব সংখ্যা এগারো কি সীমাবদ্ধ না এগারোর বেশিও জায়েজ রয়েছে এগারোর বেশি সম্পর্কে বিশ বলা হয় বিশ বলা হয় যে অমর রদি আল্লাহ যে জামাতের ব্যবস্থা করে দিলেন তার জামাতের ব্যবস্থা করে দেওয়ার হাদিস সহিহুল বুখারিত রয়েছে এবং অন্যান্য হাদিস গ্রন্থও রয়েছে সহিহুল বুখারির হাদিসে জামাতের ব্যবস্থা তিনি করে দিলেন এটি রয়েছে কিন্তু কত রাকাত এর বর্ণনা সহিহুল বুখারির হাদিসে নেই আর মোয়াচ্চা মালেক এই ধরনের হাদিস গ্রন্থে সেই রাকাত সংখ্যার বর্ণনাও এসেছে কোনো বর্ণনা এসেছে এহদা আশারা সেটাও এগারো রাকাত ছিল কোনো বর্ণনা এসেছে সেটা বিশ রাকাত ছিল কিন্তু বিশ রাকাতের বর্ণনা যেটি মোয়াচ্চা মালেক সহ আরও বিভিন্ন গ্রন্থে সেই সনদ সহি নয় এই জন্যই ইমাম ইবনে এই জন্য ইমাম আলবানি রাহিমাহল্লাহ তিনি তার সালাত তারাবিহ এই কিতাবের মাঝে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তিনি উল্লেখ করেছেন প্রথমের দিকে তিনি বলছেন যে উজুবুল একটিফা বে এহদা সারা রাকা এগারো রাকাত যথেষ্ট মনে করাটা হলো ওয়াজিব দলিল কি তিনি দলিল নিয়ে এসেছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ইসলাম বলেন আমার পরে যারা বেঁচে থাকবে তোমরা অনেক মতামত দেখতে পাবে সমাধান কি সমাধান হলো তোমরা রসুল সাল্লাহ ইসলামের সুন্নত আমার সুন্নতকে অর্থাৎ রসুল সাল্লামের সুন্নাকে আঁকড়ে ধরো খলাফাহ রাশিদিনের সুন্নাকে আঁকড়ে ধরো তাহলে আজকে তারাবির সালাতের রাকাত সংখ্যা নিয়ে অনেক মতামত পাচ্ছি তাহলে সমাধান কি রসুল সাল্লাহ ইসলামের সুন্না খলাফায় রাশিদিনের সুন্নাকে আঁকড়ে ধরতে হবে 
তো রাসুল সাল্লাহ ইসাল্লাম থেকে এগারো রাকাতের বেশি কোনো সহি প্রমাণ নেই খোলাফায় রাশিদিনের মধ্যে আবু বকর আল্লাহ থেকে তিনি এগারোর বেশি পড়েছেন এমন কোনো সহি প্রমাণ পাওয়া যায় না আমার রদিয়াল্লাহ আনহু তার আমলও এগারোর বেশি তিনি পড়েছেন এর কোনো সহি প্রমাণ পাওয়া যায় না ওসমান রদিয়াল্লাহ একই আলী রদিয়াল্লাহ একই খোলাফায় রাশিদিন তারা এগারোর বেশি পড়েছেন বলে এর কোনো সহি প্রমাণ পাওয়া যায় না তাহলে রাসুল সাল্লাহ ইসলামের সন্ন হলো এগারো খোলাফায় রাশিদিনের সন্ন হলো এগারো এই দৃষ্টিকোণ থেকে শেখ আলবানী রাহিমাহল্লাহ তিনি বলেন যে এগারো রাকাত এটিকে যথেষ্ট মনে করা ওয়াজিব আবার একই কিতাবে শেখ আলবানী রাহিমাহল্লাহ শেষের দিকে তিনি বলছেন ওমেন জাদা আলাহ লানুবাদু কাফেরুহু কেউ যদি এগারোর চেয়ে বেশিও পড়ে ফেলে তাহলে আমরা তাকে বেদা দিয়েও বলব না কাফের বলেও বা ইত্যাদি বলেও ফতোয়া দেব না কেউ যদি বেশি পড়ে একটু বিষয়টি ভাবার আমরা অনেক সময় এক সাইড শুধু দেখেই খুব গরম হয়ে যাই শেখ আলবানী রাহিমাহল্লাহ তিনি কিভাবে বিষয়টিকে তুলে ধরেছেন তিনি বলছেন কেউ যদি বেশি পড়ে এগারোর বেশি তাহলে তাকে বেদাহাতি বলব না কেন কারণটা কি কারণ হচ্ছে সাহাবাই কেরামদের মাঝে বেশ কিছু পাওয়া যায় যারা এগারোর বেশিও পড়েছে তো এগারোর বেশি যদি পড়েন তাহলে সেই দিক থেকে বোঝা যায় যে সাহাবিদের থেকে কিছুটা ছাড় রয়েছে এগারোর বেশি দ্বিতীয় রসুল সাল্লাহ আলী উসাল্লামের এক হাদিস সালাতুল্লাহ ইলি মাসনা ও মাসনা রাতের সালাত দুই রাকাত দুই রাকাত দুই রাকাত দুই রাকাত করে কত দূর যাবে এখানে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী উসাল্লাম বিষয়টাকে উন্মুক্ত রেখেছেন কেউ এভাবেও এই হাদিস থেকে দলিল গ্রহণ করেছেন যে রসুল সাল্লাহ ইসলামের দুটো জিনিস একটা হলো কাউল আর একটা হলো ফেল তার ফেল হচ্ছে তার আমল হচ্ছে তিনি এগারোর বেশি পড়েননি অমুল মমিন আয়সার আদি আল্লাহ বললেন তার বক্তব্য বলে দিচ্ছে যে দুই দুই করে চলতে থাকবে অর্থাৎ দুই দুই করে পড়তে পারে যত পুরুক দুই দুই করে চায়ের পুরুক পুরুক আট পুরুক দশ পুরুক বারো পুরুক ষোলো পুরুক আঠারো পুরুক বিশ পুরুক চব্বিশ বাইশ যা পুরুক এ হাদিস থেকে এইভাবে বোঝা যায় অবশ্য এই হাদিসকে আবার কেউ দুই হাদিসের সমন্বয় করার চেষ্টা করেছেন কেউ বলেছেন যেহেতু রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের আমল হলো এগারো রাকাত আর বক্তব্য হলো দুই দুই করে তাহলে এই এগারোটাই হলো দুই 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 করে আট তারপরে তিন দিয়ে এগারো অথবা দুই দুই করে দশ তারপরে এক দিয়ে এগারো তাহলে তার আমল এবং বক্তব্যের দুটোর সমন্বয় থাকবে মূলত রসুল সাল্লাহ ইসাল্লামের আমল এবং বক্তব্যের সমন্বয় হওয়াটা জরুরি এমন নয় বরং তার বক্তব্য আর আমলের মাঝে ভিন্নতা পাওয়া যেতে পারে উদাহরণস্বরূপ বক্তব্য হলো কোনো মুসলিম পুরুষ একই সময়ে চায়ের বেশি বিয়ে করতে পারবে না এটা হলো তার বক্তব্য কিন্তু তার আমল একই সময়ে তিনি নয় পর্যন্ত বিয়ে করেছেন তাহলে তার বিশেষত্ব যেগুলি পাওয়া যায় ইত্যাদির ক্ষেত্রে যদিও এটা হয়তো কেউ বলবে যে এটা তো তার বিশেষত্ব এটা স্পষ্ট করে দিয়েছেন তিনি আর এখানে তো সেটা বিশেষত্ব স্পষ্ট করেননি আমরা বলবো যে না এই ধরনের রাসুল সাল্লাহ আলী ইসাল্লামের বক্তব্য এবং আমল দুটো সবসময় একই হতে হবে এমন জরুরি বিষয় নয় বরং তিনি নিজে তার মতো আমল করেছেন আবার তিনি শরীয়তের বিধান হিসাবে বিধান দিয়েছেন তার বক্তব্যের মাধ্যমে বক্তব্যটাই সাধারণত প্রাধান্য পায় তাই আমরা বলব যে উত্তম কোনো সন্দেহ নেই রসুল সাল্লাহ আলী ইসলাম খোলাফায় রাশেদিন যেই সংখ্যা যথেষ্ট মনে করেছেন সেইভাবে ধীর স্থির সুন্দরভাবে সেই রাকাত এগারোই যথেষ্ট রাখা এটাই হচ্ছে আসল সন্না এটাই হচ্ছে উত্তম তবে যদি কেউ এর চেয়ে বেশি পড়ে ফেলে তাহলে তাকে আমরা সহজেই বেদাতি বা ইত্যাদি ইত্যাদি বলে এ করব এটি উচিত নয় শেখ আলবানী রাহিমাহল্লাহ এমনই বোঝাতে চাচ্ছেন যেহেতু বেশির সুযোগ রাসুল সাল্লামের বক্তব্য থেকে পাওয়া যেতে পারে বেশির সুযোগ সাহাবাই কেরামদের আমল থেকে পাওয়া যেতে পারে এটি হলো প্রথম দ্বিতীয় বিষয় এখানে কেউ যদি এগারোর বেশি পড়ে মানে এগারোর বেশি অর্থাৎ বিশ পড়ে 
আর বলে যে বিষয়ই হল রাসুল সাল্লাহ ইসলামের সন্না আমরা বলবো যে না এই কথি গ্রহণযোগ্য নয় কারণ রাসুল সাল্লাহ ইসলাম বিষ পড়েছেন এ মর্মে যে হাদিসগুলি পাওয়া যায় সেগুলি হচ্ছে জাল অথবা এমন দুর্বল যা কখনো গ্রহণযোগ্য নয় তাই রাসুল সাল্লাহ ইসলামের সন্না হিসাবে কেউ বিষ পড়বে এটি তখন বেদাত অবশ্যই হবে যেহেতু রাসুল সাল্লাহ ইসলাম বিষের কথা বলেন অনি রাসুল সাল্লাহ ইসলাম বিষের আমল করেন অনি এটাকে যখন রাসুল সাল্লাহ ইসলামের নাম দিয়ে চালানো হবে অবশ্যই এটি বেদাত হবে আবার কেউ বলতে চায় যে না খোলাফায় রাশিদিনের যুগে বিষের উপর এজমা হয়ে গেছে অতএব বিষের কম পড়া জায়েজ নেই আমরা বলবো যে এ কথাও বাতিল কথা কারণ আমার রদি আল্লাহ আনহু তিনি জামায়াতের সাথে সালাত আদায়ের প্রচলন শুরু করেছেন প্রতিদিন কিন্তু সেটি যে বিষ রাখাতেই ছিল এমন বর্ণনাগুলি নির্ভরযোগ্য ও বিশুদ্ধ সহি নয় কোনো কোনো গ্রহণযোগ্য বর্ণনাতেও এসেছে সেটাও ছিল এগারো রাকাত অতএব এই ধরনের এজমা হয়ে গেছে এমন বিষয়টি বলাও কখনো সঠিক নয় এখন ইদানিং আবার আরেকটি জিজ্ঞাসা আসে জিজ্ঞাসা কি যে তাহলে মক্কা মদিনায় কেন বিষ হয় আর আমাদের বিষ হচ্ছে না গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা যেহেতু মক্কা মদিনার কিছুটা অবশ্যই গুরুত্ব রয়েছে তাহলে মক্কা মদিনায় বিষ হয় আমাদের এখানে বিষ হয় না কেন আমরাও বিষ পড়ব জবাব মক্কা মদিনায় বিষ হয় আমাদের বিষ হয় না কেন এর জবাব কয়েকটা বলবো আমরা প্রথম বিষয় মক্কা মদিনার বিষ আর আমাদের দেশের বিষ দুটো কখনো এক নয় আমাদের দেশে যারা বিষ পরে তারা বিষের কম পড়াটাকে জায়েজ মনে করে না পক্ষান্তরে মক্কা মদিনার ওলামাদের ফতোয়া যে রাসুল সাল্লাহ ইসলাম যে এগারো রাকাত পড়েছেন সেভাবে ধীর স্থিরভাবে পড়াটাই হলো উত্তম এটাই হলো আসল শূন্যা তবে এর চেয়ে বেশি পড়া জায়েজ রয়েছে সেই দৃষ্টিকোণ থেকে তারা পড়ার অনুমতি দেন বা পড়ে থাকেন বরং মক্কা মদিনায় সেই শেষ দশকে আরও দশ রাকাত বেশি পড়া হয় সেখানে তিরিশ রাকাত পড়া হয় আর মক্কা মদিনার দেশে এরপরও সব মসজিদে যে বিষ পড়া হয় এমন নয় এই জন্য উদাহরণস্বরূপ আমরা বলি যে সৌদি আরবে যদি এক হাজার মসজিদ হয় এক হাজার মসজিদের মধ্যে পাঁচটা মসজিদে বিশ রাকাত আর নয় শত পঁচানব্বই মসজিদেই হলো আট রাকাত এই ধরনের অবস্থা পাঁচ মসজিদে হলো বিশ রাকাত আর বিশ বা তিরিশ রাকাত আর নয় শত পঁচানব্বইটা মসজিদেই হলো আট রাকাত কিন্তু মানুষ তো এটি দেখে না এটি জানে না সেদিকে খোঁজ রাখে না যার কারণে শুধু এই দিকে যেখানে দৃষ্টি যায় সেটার কথাই বলে তাই আমরা বলবো যে দুটো পার্থক্য হলো প্রথম পার্থক্য হলো তারা কখনো মনে করেন না যে বিষের কম পড়া জায়েজ নেই আর আমাদের যারা বিষ পড়ে তারা মনে করে বিষের কম জায়েজ নেই দ্বিতীয় তারা মনে করে না যে এটার উপর এজমা হয়ে গেছে বরং তারা মনে করে এটি উন্মুক্ত বিষয় আর আমাদের মানুষেরা মনে করে এটার উপরে এজমা হয়ে গেছে এর কম বেশি করা জায়েজ নেই তৃতীয় বিষয় যেটি আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ যার কারণে একটা বৈধ হবে আর একটা অবৈধ হবে তা হল মক্কা মদিনার যে সালাত আদায় করা হয় সেই সালাত সুন্দরভাবে তেলাওয়াত হয় এবং ধীর স্থিরভাবে রুকু সেজদা সঠিকভাবে করা হয় পক্ষান্তরে আমাদের দেশে যে বিষ এই সংখ্যাটা পূরণ করার জন্য চেষ্টা করা হয় এমন তুফান মিল চালানো হয় না তেলাওয়াত বোঝা যায় না রুকু সেজদা করা যায় এই যেই সালাতে তেলাওয়াত বোঝার সুযোগ নেই রুকু সেজদা ঠিকমতো করার সুযোগ নেই সেই সালাত কোনোভাবেই জায়েজ হবে না কোনো ব্যক্তির সেই সালাতে অংশগ্রহণ করাও জায়েজ হবে না এটা খেলতাম আসা এটা খেলতাম আসা বরং ইদানিং আমাদের এখন কি হয়েছে এখন আরও শর্ট কোর্স চালু হয়েছে আগে ছিল শুধু গোটা রমজান ব্যাপী এক খতমের কোর্স এখন আমি এক জায়গায় গেলাম এক মেডিকেলে রাত দশটা বাজে তখন রমজান মাসে তখন দেখছি হাসপাতালের মসজিদে বেশ জামাত চলতেছে এটি প্রথম দশকের দিকেই যে কী ব্যাপার এখন এত রাতে তো এই মসজিদে সালাত হওয়ার কথা না বলে যে না এটা হলো শর্ট কোর্স চলতেছে শর্ট কোর্স কি অর্থাৎ এটা হলো দশ দিনে খতম দশ দিনে খতম তো এই দশ দিনে খতম মানে কি তাহলে তো ওইভাবেই 
মন্ত্রের মতো শুধু চলছে যে এই খতমের কোনো মূল্য নেই কোনো প্রয়োজন নেই এটা খেলতাম আশা কোরআন যদি সুন্দরভাবে ধীর স্থিরে না পড়া হয় তাহলে এবং রুকু সেজদা যদি ঠিকভাবে না করা হয় আল্লাহ রসুলসাল্লাম বলছেন এটা সালাতেই না এটা মুনাফিকের সালাত সুতরাং এই জন্যই আমরা বলবো অমর রদি আল্লাহ যেটা বললেন যে প্রথম রাত্রে জামায়াতের সাথে পড়তেছে এটা কতই না সুন্দর কাজ তবে যারা গভীর রাতে পড়বে সেটা হলো উত্তম এখানে দুটি দিক প্রথম দিক হল প্রথম রাতে পড়ার চেয়ে গভীর রাতে পড়ার সময়ের দিক থেকে উত্তম হলো গভীর রাতে পড়া সেই সময় দোয়া কবলের সময় বেশি সোয়াবের সময় গভীর রাত সেই দিক থেকে উত্তম তাহলে প্রথম রাতটা কি উত্তম এটা হইতে পারে জামায়াতের দিক থেকে যেহেতু জামায়াতের সালাত আল্লাহর কাছে একাকের সালাতের চেয়ে প্রিয় বেশি সংখ্যক মানুষের সেই দিক থেকে উত্তম তাই জামায়াতের গুরুত্ব দিয়ে বা প্রাধান্য দিয়ে বেশি সোয়াবের আশায় আপনি প্রথম রাত্রিতে পড়তে পারেন আবার বেশি সোয়াব ও দোয়া কবুলের আশায় আপনি শেষ রাত্রিতে পড়তে পারেন সেটি উত্তম আর যেহেতু এটি জামাতের নির্দেশ নয় তাই জামাতটিও জরুরি নয় তাই যেই মসজিদগুলিতে মন্ত্রের মতো কোরআন তালাওয়াত করা হয় রুকু শেষ দেখালে উঠা আর বসা করা হয় সেই মসজিদে আপনি ফজরের ফরজ সালাত আদায় করে সেখানে আর কোনো তারাবি পড়ার প্রয়োজন নেই আপনি ধীর স্থিরে গভীর রাতে সুযোগ হলে বা নিজের বাসায় যখন সুযোগ হয় রাতের মধ্যে তখনই আপনি পড়বেন কেউ হয়তো বলবেন যে আমি তো বেশি তেলাওয়াত জানি না বেশি মুখস্থ নেই অসুবিধা নেই আপনি আপনার জন্য একটা সুযোগ আছে ধরেন আপনি দশ থেকে পনেরোটা সুরা আপনার মুখস্থ আছে প্রতি রেখাতে ওই পনেরোটা সুরা আপনি বারবার পড়তে থাকেন তাহলে এই দীর্ঘ তেলাওয়াতের আপনি সোয়াব ইনশাআল্লাহ পাবেন আর ওই মন্ত্রের খতমের কোনো প্রয়োজন নেই বরং খতম করার নিয়তে কেউ যদি তালা তাদাই করে এবং বিশ্বাস করে যে এই খতম করলে এই হবে সেই হবে তাহলে এটাও একটা বেদাত এটাও একটা বেদাত হবে যদি কেউ মনে করে যে খতম করলে এই পাবো সেই পাবো তাহলে এটাও একটা বেদাত এই সালাত এই সালাতে যত বেশি তেলাওয়াত করা যায় তত আলহামদুলিল্লাহ উত্তম আপনি এক খতমের জায়গায় দুই খতমের মতো যদি তেলাওয়াত করতে পারেন আলহামদুলিল্লাহ উত্তম কিন্তু তেলাওয়াতের মতো তেলাওয়াত হতে হবে মন্ত্রের মতো তেলাওয়াত নয় ওল্লাহ আলম আমরা আলোচনা এখানে শেষ করতে চাই